ఏపీకి ఐదుగురు ఉప ముఖ్యమంత్రులను నియమిస్తున్నట్టు సీఎం జగన్ ప్రకటించడంపై ఆ పార్టీ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ సీనియర్ నేత ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు మీడియాతో మాట్లాడుతూ జగన్ నిర్ణయం రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తుందని అన్నారు అందరికీ న్యాయం చేస్తామని జగన్ హామీ ఇచ్చారని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ముందుకు వెళుతున్నారని కొనియాడారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు అద్భుతమైన పాలన చూస్తారని అన్నారు వైసీపీకి చెందిన మరో నేత బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ తన నలభై ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో జగన్ లాంటి సీఎంను ఇంతవరకు చూడలేదని కొనియాడారు మాటల్లో చెప్పడం కాదు చేతల్లో చూపుతున్న సీఎం జగన్ అని పదవుల్లో సామాజిక న్యాయం చేసిన ఘనత ఆయనదేనని ప్రశంసించారు జగన్ నాయకత్వంలో రాష్ట్రం స్వర్ణయుగంలా మారబోతుందని అన్నారు నగరి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా మాట్లాడుతూ రాజన్న రాజ్యం దిశగా వైఎస్ జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారని అన్నారు ఈరోజు ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్ని వర్గాలకు సముచిత స్థానం కల్పించారని వైఎస్ జగన్ ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నారని అన్నారు ఇటీవల కాలంలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో దుమ్ము ధూళి తుఫాన్లు తరచుగా సంభవిస్తున్నాయి తాజాగా ఉత్తర్ప్రదేశ్పై ధూళి తుఫాన్ను తన ప్రతాప మొయిన్పురి కాస్గంజ్ బదౌన్ ఫిలిబిత్ కౌంజ్ మొరదాబాద్ సంబాల్ గజియాబాద్ ప్రాంతాల్లో తుఫాన్ను విరుచుకుపడిన ఘటనలో పంతొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు నలభై ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు మరో ఎనిమిది పశువులు కూడా మృత్యువాత పడ్డాయి ఘటనపై సీఎం అయోగ్య యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెంటనే స్పందించి మంత్రులను అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు తక్షణమే సహాయక చర్యలకు ఉపక్రమించాలంటూ ఆదేశించారు అపోలోలో గ్రూప్ నకు చెందిన మ్యాగజైన్ బి పాజిటివ్ ప్రముఖుల ఆరోగ్య రహస్యాలు వారు తీసుకునే ఆహారం ఫిట్నెస్ కోసం వారు తీసుకునే జాగ్రత్తల గురించి ఈ మ్యాగజైన్లో ప్రచురితం అవుతుంటాయి తాజాగా ఈ మ్యాగజైన్ కోసం బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసింది మరెవరో కాదు ప్రముఖ హీరో రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన ఈ మ్యాగజైన్ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే ఉపాసన ఈ విషయాన్ని తానే స్వయంగా తెలిపారు ఈ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన ప్రోమోతో పాటు ఓ ట్వీట్ చేశారు సల్మాన్ భాయ్లోని కొత్త కోణాన్ని త్వరలో చూపించబోతున్నామని చెప్పిన ఉపాసన కండల వీరుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తొలిసారిగా సచివాలయంలో అడుగు పెట్టనున్నారు రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలకు సచివాలయంకు వెళ్ళనున్నట్టు సమాచారం సచివాలయం మొదటి బ్లాక్లో సీఎం కార్యాలయం ఉంది ఇదిలా ఉండగా రేపు ఉదయమే కొత్త మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు సచివాలయం సమీపంలోని కొత్త మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం క్యాబినెట్ తొలి భేటీ జరగనున్నట్టు సమాచారం ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా తమ్మినేని సీతారాంను నియమిస్తున్నట్టు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ను తమ్మినేని కలిసినట్టు తెలుస్తోంది ఏపీలో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన తమ్మినేని గెలుపొందారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిదేళ్లు మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది కళింగ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి తమ్మినేని క్యాబినెట్లో బడుగు బలహీన వర్గాలకు పెద్దపీట వేస్తానని జగన్ చెప్పడం తెలిసిందే స్పీకర్ పదవిని కూడా ఆ వర్గాలకే కేటాయిస్తారనే ప్రచారం ఊపందుకున్న నేపథ్యంలో జగన్ని తమ్మినేని కలవడం గమనాహారం తనకిప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని మించిన నేత వైఎస్ జగన్లో కనిపిస్తున్నారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత ఎమ్మెల్యే బొత్స సత్యనారాయణ వ్యాఖ్యానించారు ఈ మధ్యాహ్నం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన తన నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఏ నేత తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను జగన్ తీసుకుంటున్నారని అన్నారు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మాటలు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు మాటలు చెప్పారని చేతల్లో చేసి చూపుతున్న సీఎం మాత్రం జగనేనని కొనియాడారు ముఖ్యంగా యాభై శాతం పదవులు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఇస్తూ పూర్తి సామాజిక న్యాయాన్ని పాటిస్తున్నానని అన్నారు జగన్ న్యాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో స్వర్ణయుగం రానున్నదని అంచనా వేసిన బొత్స అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేయాలన్న జగన్ తపన వేస్తున్న అడుగులు బంగారు భవిష్యత్తును సూచిస్తున్నాయన్నారు రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన రావాలని చెబుతూ త తన మనసులోని ఆలోచనలు జగన్ పం పంచుకున్నారని జగన్కు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని కొనియాడారు తెల్లవారుజామున హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి చేరుకున్న ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉదయం పది గంటల సమయంలో రాజ్భవన్కు 
వెళ్ళి తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ను కలిశారు ఇది కేవలం మర్యాదపూర్వక భేటీయేనని రాజ్భవన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి అనంతరం చంద్రబాబు తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తూ ఆ లేఖను ఫ్యాక్స్ ద్వారా పంపారన్న సంగతి తెలిసిందే ఆపై నరసింహన్ను ఆయన కలవలేదు ఈ కారణంతోనే చంద్రబాబు రాజ్భవన్కు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది వీరిద్దరి మధ్య పలు అంశాలపై చర్చ సాగినట్టు సమాచారం కాగా నిన్న విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ మీదుగా ఢిల్లీకి వెళ్లే విమానంలో చంద్రబాబు బయలుదేరగా వాతావరణం అనుకూలించక అది బెంగళూరులో ల్యాండ్ అయిన సంగతి తెలిసిందే ఆపై ఆయన బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చారు ఇదిలా ఉండగా ఈ సాయంత్రం గవర్నర్ విజయవాడకు చేరుకొనున్న ఏ మ్యాచ్ ఆడేవారైనా గెలవాలనే కోరుకుంటారు ఓడిపోతే ఆ బాధను మాటల్లో చెప్పలేకపోతారు ఇక అదే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అయితే గ్రాండ్ స్లామ్ గెలుచుకునేందుకు ఏడాదంతా శ్రమపడి వచ్చి ఓడిపోతే ప్యారిస్లో జరుగుతున్న ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో అదే జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది డబుల్స్ విజేత స్థానిక ఆటగాడు నికోలస్ మహూత్ మూడు మూడో రౌండ్లో అర్జెంటీనా ప్లేయర్ లియోనార్డో మేయర్తో తలపడి పోరాడి ఓడిన వేళ స్టేడియం యావత్తు భావోద్వేగానికి లోనైంది మ్యాచ్ ముగిసిన తరువాత బెంచ్పై కూర్చుని నికోలస్ కన్నీరు పెడుతుంటే దాన్ని చూసి ఉండలేకపోయిన నికోలస్ కుమారుడు ఏడేళ్ల నెల్ తన సీట్ నుంచి లేచి గోడ దూకి పరుగున వచ్చి తండ్రిని హత్తుకొని ఏడ్చేశాడు ఈ దృశ్యం వందలాది మంది ప్రేక్షలను కదిలించింది తండ్రి కొడుకుల బంధాన్ని చూసి ప్రతి ఒక్కరూ చప్పట్లతో ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు ఇక నికోలస్పై గెలిచిన మేయర్ సైతం వీరి అనుబంధాన్ని చూసి కంట తడి పెట్టాడు ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది గెలుపైన ఓటమైన అనుబంధాలకే విలువ అధికమని ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా అంటున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోల్ నుంచి జనసేన పార్టీ తరఫున శాసనసభకు రాపాక వరప్రసాద్ ఎన్నికైన విషయం తెలిసిందే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత తొలిసారిగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ని మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన కలిశారు ఈరోజు ఉదయం విజయవాడ పడమట్టి లంకలోని పవన్ కళ్యాణ్ స్వగృహానికి వరప్రసాద్ వెళ్ళి వెళ్ళారు వరప్రసాద్ని పవన్ సాధారణంగా ఆహ్వానించి అభినందనలు తెలిపారు కాగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అభ్యర్థులతో పవన్ ఈరోజు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించను నోయిడాలో కొన్ని రోజులుగా వరుస చోరీలు పోలీసులకు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా సెక్టార్ నూట అనే ప్రాంతంలో కూడా దొంగలు తమ పనితనాన్ని ప్రదర్శించారు నోయిడాలోని సెక్టార్ నూట అంటే ఎంతో ఖరీదైన ప్రాంతం ఇక్కడ టీమిండియా మాజీ సారథి మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి కూడా విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది రాంచీలో నివాసం ఉండే ధోని నోయిడాలోని ఇంటిని విక్రమ్ సింగ్ అనే వ్యక్తికి అద్దెకిచ్చాడు అయితే ఆ కాలనీలోని ఇళ్లల్లో వరుసగా దొంగతనం చేస్తూ ధోనికి చెందిన ఇంట్లో కూడా చొరబడ్డారు ఖరీదైన ఎల్ఈడి టీవీతో పాటు మరికొన్ని వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లారు దీనిపై పోలీసులకు అనేక ఫిర్యాదులు అందడంతో ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు దొంగల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు జరపగా ముగ్గురు నిందితులు పట్టుబడ్డారు వారి నుంచి ల్యాప్టాపులు టీవీలు ఇన్వర్టర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు కాగా దొంగలు ఓ ఇంట్లో తమ ముఖాలు సీసీటీవీ కెమెరాలకు చిక్కినట్టు గుర్తించి డిజిటల్ వీడియో రికార్డర్ను కూడా ఎత్తుకెళ్లారు అరెస్ట్ అయిన వారిలో ఇద్దరు టీనేజర్లు ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఈ నెల పదిహేను జరిగే నీతి ఆయోగ్ సమావేశం జరగనుంది ఈ సమావేశానికి పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హాజరు కానున్నారు అయితే ఈ సమావేశానికి తాను హాజరు కావట్లేదంటూ పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీకి ఓ లేఖ రాశారు నీతి ఆయోగ్కు ఎలాంటి ఆర్థిక అధికారాలు లేవని రాష్ట్రాల ప్రణాళికలకు మద్దతు ఇచ్చే అధికారం కూడా లేదని అలాంటప్పుడు ఈ సమావేశానికి హాజరు కావడం వ్యర్థమని ఈ లేఖలో పేర్కొన్నారు కొంతకాలంగా ప్రధాని మోదీ విధానాలపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న మమతా బెనర్జీ ఈ లేఖ ద్వారా మరోసారి తన నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా జివిడి కృష్ణమోహన్ నియమితులయ్యారు ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఈ ఉత్తర్వుల మేరకు కమ్యూనికేషన్ సలహాదారుడిగా కృష్ణమోహన్ వ్యవహరించనున్నారు అలాగే సీఎం జగన్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి పివి రమేష్ అదనపు కార్యదర్శిగా జె మురళిని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యారు